，少奶奶，秀儿，嗯，这是什么？是厨房让送来的，说是给三少奶奶的安胎药，都是最好的药材，让少奶奶趁热喝。这厨房不是已经送过安胎药了吗？说是谁吩咐的吗？嗯，没说。秀儿，你跟我说实话，到底是谁送来的？是萧荣，萧荣，哎呀，拿过来吧。我可以当做什么事情都没有发生。我能眼睁睁的看着你把这个孩子生下来，小奶奶，别扔啊！真是太可惜了。你还敢送他过来？你，金秀，小奶奶，你真的误会了，这样。要真的是给您保胎的呀！保胎？你还敢在这胡说八道？你没有胡说八道，我说的都是真的。那个少奶奶身子那么虚，所以生说普通的药材都已经不行了，只有百年陈皮、性温不虚最适合少奶奶。少爷好不容易才弄了这么一小罐，是从行贿千里迢迢运来的少奶奶。不会喝的，少奶奶，少爷就是担心您不喝，所以才让我不说是他送来的。你要是不信，我去叫刘嬷嬷的女儿来，她也怀孕，她能当场把药给喝了。不用了。那就是，相信少爷了。我不管你说的是真是假，他送来的东西，我一口也不会喝。你走走走走走，你走啊你！你也出去。是，小姐。少爷，少奶奶她还是不肯喝药，怎么办啊？继续送。那，对了。最近少奶奶的食谱，都盯紧点，知道吗？是，去吧。小姐，这些都是买给沈公子的。对啊，怎么啦？可是。你们都这么久没见过了，这尺寸大小合适吗？千金难买我乐意，大小无所谓。最重要的是啊，我只要一想到是给他买的，我就好开心。行行行，这沈公子啊，有我们家四小姐喜欢，那可真是他的福气。哼，好开心呀，好开心，我好开心。小姐，三哥，你打算一辈子都不理我？我知道你怨我，你不想看见我是吧？那你就把我嫁出去，这样你就看不见我，一了百了。哎呀，三哥，沈大哥回来了，你就不请他来咱们府里坐坐？你忘了，小时候过年的时候，你掉进湖里，还是沈大哥把你救起来的呢？那湖水那么冰。
他为了救你，差点连命都没了。他是你的救命恩人哎，他回来了，你就不去看望看望他？他什么时候回来的？刚回来几天。我去看我的，这事儿跟你有什么关系啊？哎呀，三哥，我知道我做了很多不好的事，但是沈大哥这件事情你一定得帮我。我等了他这么多年，多少人对我指指点点我都不在乎。我觉得既然喜欢他了，我就要喜欢他一辈子，绝不将就。说吧，要我做什么？明儿请他来府里吃饭。行了，知道了。呃，你去吧。哦。哎，少爷，少爷请。北辰，沈大哥，你也太不够意思了，回来也不跟我知会一声。我一回来就惊动了我们的萧三少，可不是嘛？咱一别多年呢，回来了见朋友，我可不得是第一个。<笑>咱今天好好喝一个，听你的。李梅请，来。七娘，燕青来了。七娘，我给您带了一些小礼物，希望您能喜欢。不能跟七姨这么客气啊！哪怕你在外面有通天的本事，你和老三从小一起长大，在我眼里，你永远是那个斯斯文文的沈家老二。知道了，七姨娘还是快人快语。对了，怎么不见肖伯伯，还有北翼、北望和淑仪啊？好久不见了。啊、哦，你肖伯伯和北翼、北望去美国了。哦，淑仪，哎，这丫头呢？三少啊。饭菜都准备好了，好，知道了，请吧，就来。知道你要回来，老三精心准备了这顿饭，你们俩好好叙叙旧，我就不掺和了。走吧，尝尝我给你准备的。那我先去了。嗯，啊，请，跟我来。来，北辰，沈大哥，我敬你，干杯。没想到这里跟以前还是一样。我记得小时候，咱们在这儿可干了不少调皮的事儿。<笑>那会儿啊，真的是无忧无虑。我听说你结婚了，夫人呢？她怀孕了，身子不方便。哦，你在我脑海里啊，还是孩子的样子。没想到这一转眼，都已经当爸爸了。来来，恭喜你，喝，恭喜。沈大哥好，淑仪，嗯，淑仪，你都长这么高了。沈大哥，你终于回来了，你都不知道我，我三哥可想你了。哎，对了，这个呀，是我特意跟一个大厨学的，今天你来尝尝。好啊，这什么菜啊？这个是土豆炖牛腩。三哥，你的。嗯，味道不错，<笑>你喜欢就好。三哥，哎，好吃吗？好好吃。哇、哦，这味道。嗯，这汤真手艺。进步了不少呢，哎，沈大哥，这么些年在国外，也没听说你有什么心仪的姑娘。哎，毕业之后啊
，我就投身于报应。说实话，什么事情都要亲力亲为，哪有时间管自己的个人情感？确实也没有遇到让我钟情的女孩子。吃个面包，沈大哥，这你就不对了。打小你就没跟我提过，你喜欢什么样的姑娘我都不知道，我这还想着给你介绍呢。说到喜欢，我觉得不媚俗，不为上，不屈实。一个有风骨的女子，才可敬可爱。你，沈大哥，多吃点菜啊！你看这南方的、北方的、中式的、西式的，我都会。你要想吃啊，我都可以给你做。要不这次你也别住饭店了，住家里吧。家里这么多房间，而且我哥哥，我三哥可喜欢跟你聊天了，是吧，三哥？就是，淑仪，谢谢你啊，恐怕我就没这个口福了。啊？为什么？因为这次回来，我是处理我们家在北京的产业，处理完了我就回去了。哦，哼，你的意思是，你以后打算定居欧洲？是啊，因为这两年我很少回北京，家里很多产业账目属于管理。这次回来整理一下，顺便看看几个长辈。我答应这回回来不走了呢。咱们儿时的伙伴，总有长大成人、各奔东西的时候。不过不管怎么样，咱们兄弟的情感不会变。来，干。